，你是否想过与鬼差做一笔交易，用你的寿命来换取财富与荣耀？在人间，这样的交易可不仅仅是传说。当你面对绝境，困在生死之间，你会不会也愿意拿命去换取一切？今天，我们就来探讨一个人为了财富，敢于和鬼差做交易。最终却要用命来偿还的故事，这个故事告诉你什么叫真正的代价。李明宇曾是某大城市中一名普通的公司职员，早年失去父亲，家庭一直十分贫困，母亲靠打零工艰难地将他拉扯大，供他读书。然而，由于家境实在困难，他早早辍学打工，努力维持生计。年过四十。李明宇依然未婚，生活中只有一间破旧的出租屋和一份低薪的工作。后来，母亲因病无力支付高昂的医疗费用，不幸去世。李明宇失去了唯一的亲人，生活变得更加孤苦伶仃，日子过得愈发凄凉。某天傍晚，李明宇独自坐在昏暗的房间里，看着家中简陋的陈设。心中感到无尽的悲凉，他的眼光扫过那张破旧的木床、掉漆的桌椅和角落里生了锈的煤气灶，觉得自己的人生一无所有，甚至连一丝希望都看不到。几乎是瞬间，他萌生了轻生的念头，觉得与其这么苟且的活着，还不如一死了之，了结这痛苦的生活。他在极度的绝望中，拿起了一根麻绳。走到房间中央，准备把绳子系在天花板的横梁上。他拉紧绳子，踮起脚尖，正准备把头伸进绳套里，突然门外传来了敲门声。李明宇一愣，手中的动作停了下来。他犹豫了一下，放下绳子，走向门口，心中想着：是谁会在这个时候来找他？他打开门。看到门口站着一个衣衫褴褛的流浪汉，瘦削的脸上布满了风霜的痕迹。流浪汉恭敬的低头，语气恳切的请求道：“先生，能给我点吃的吗？”李明宇看着他，心中有些迟疑。他转身看了看自己简陋的房间，想起自己已经决定要结束生命，突然觉得自己再也不需要这些东西了。于是他走到厨房。将家中仅剩的半袋米和一点点蔬菜全部装进一个塑料袋里，递给了流浪汉。这些都是我家里仅剩的了，你拿去吧。李明宇说完，便打算关门。然而，流浪汉并没有立刻离去。他看着李明宇，目光中带着一种探寻的神色。先生，您看起来很不开心，似乎有什么心事。您愿意跟我聊聊吗？流浪汉的语气中带着一种不寻常的关切，这让李明宇不由得停下了关门的动作。李明宇沉默了一会儿，觉得眼前这个陌生人似乎没有恶意，况且他心中压抑已久的情绪也急需一个出口。他犹豫片刻，终于开口说道：“我家境贫寒，母亲去世后，我再也找不到生活的意义了。我活得如此艰难。”实在看不到任何希望。流浪汉听了，叹了口气，却不急着离开，反而在门口坐了下来。他拍拍旁边的地板，示意李明宇也坐下。我比你更穷，更苦，可我从没想过要放弃。他笑了笑，眼中却闪过一丝深沉的光芒。其实，你不必如此悲观。既然你连死都不怕了。为什么不尝试一下别的路呢？说不定你还能富贵起来。李明宇有些不信地看着他，心中不由得生出一丝怀疑。这个流浪汉穿着如此破烂，满身污垢，怎么可能知道什么致富之道？他忍不住冷笑一声：“你要是有办法发财，又怎么会沦落到这种地步，还在这里讨饭呢？”流浪汉并没有生气，反而微微一笑。我现在的确落魄，可你别小看我。我以前是个风水大师，给不少人指点过发家之道，只是因为泄露了天机
，才遭到报应，沦落至此。李明宇听到这里，心中微微一动。他虽然对风水之类的东西向来不太相信，但眼前这个流浪汉的语气中，却似乎透着一股神秘的力量。他不由得开始有些动摇，怀疑这个人是不是在说真的？你是在骗我吧？李明宇试探地问道。但语气中却少了几分刚才的嘲讽，多了几分犹疑。流浪汉摇摇头，正色道：“我没必要骗你。其实我早就看出你这房子的风水不佳，难怪你会如此倒霉。更何况我已经不再执着于这些钱财名利，能帮你一把，也算是积德了。”李明宇见他不像在说谎，心中的疑虑渐渐打消。开始对他的建议感到一丝兴趣，那你说我该怎么做才能改变自己的命运？他小心翼翼地问道，眼中露出一丝希冀。流浪汉微微一笑，指了指小区外不远处的一座小山坡，说道：“那座山坡你看到了吗？那其实是一处风水宝地，龙脉藏于其中，半山腰有一棵参天古树。”那便是龙脉的七寸所在，也就是俗称的龙穴，在那儿藏风聚气，是个难得的好地方。如果你按照我的方法去做，不久之后你一定会富贵起来。李明宇顺着他的指向，看到那座山坡上确实有一棵高大的古树，他心中不禁怦然心动，问道：“那我应该怎么做呢？”流浪汉沉声说道：“很简单。”你不需要迁坟，只需在那棵古树下挖一个坑，把你的一些个人物品，比如指甲、毛发之类的，装在一个坛子里埋进去。这样一来，你的气运就会与龙脉相连，自然会时来运转，财运亨通。李明宇听完，犹豫了一下，随即又感到困惑。可是这样做会不会有什么风险？毕竟这是在改运。逆天而行，难免让人担心。流浪汉点了点头，神情严肃起来：“你说的对，改运之法确实有风险，因为这是在窃取天地的灵气，为自己所用，天地自然不会轻易容忍。所以这样做必然会折损你的寿命。我看你虽然运气差，但寿命却长。如果你执意要改运，那就得准备好折寿二十年，你可要考虑清楚。李明宇闻言陷入了沉思。他虽然对风水之说半信半疑，但如今他的人生已经陷入了绝境，几乎没有任何希望。若真能通过这种方法改变自己的命运，哪怕折寿二十年，似乎也值得一试。他咬了咬牙，决心一搏。好，我愿意试试。只要能摆脱眼下的困境，富贵起来，哪怕只剩下三十五年的寿命，我也认了。流浪汉点头道：“既然你已经决定了，那就记住几点：第一，这个法术必须在深夜，月亮被乌云遮住的时候进行；第二，如果在挖坑时有人前来阻拦，你千万不要理会，只管继续挖，他们只是想吓唬你。”不会真正伤害你，只要你按我说的去做，不久后你便能看到效果。李明宇心中仍有些忐忑，忍不住问道：“那你说的有人前来阻拦，指的是谁？难道真会有鬼魂吗？”流浪汉笑而不答，只是说道：“到时候你自然会明白的。我只提醒你，不要害怕，只要专心挖坑立坟，一切都会好起来。”说罢，他站起身，拍了拍李明宇的肩膀，转身离去。李明宇看着流浪汉的背影消失在夜色中，心中五味杂陈。他不知道自己是否真的应该相信这个陌生人的话，但想到自己已走到人生的尽头，再也没有什么可以失去的，他决定冒一次险。夜幕降临，李明宇按照流浪汉的指示。准备好了一个小坛子，里面放入了他剪下的指甲和毛发。等到半夜，他带着坛子，手握铁锹
，悄悄来到小区外那座山坡上的古树下。那一晚，天空乌云密布，遮住了月光，周围一片漆黑，只有他手中的手电筒发出微弱的光芒。他找到古树下的位置，深吸了一口气，开始用铁锹挖坑。泥土被铲开时，发出低沉的声响。打破了夜晚的寂静，李明宇的心中虽然紧张，但想着富贵在望，他咬牙坚持着。大约挖了十几分钟，突然他听到一阵窸窸窣窣的声音，好像有什么东西在靠近。他猛地停下动作，四下张望，手电的光束在黑暗中四处扫动。这时，他看到一个模糊的身影出现在不远处，逐渐靠近。那是一个年老的男人，穿着一身破旧的衣服，满脸怒气，冲着李明宇吼道：“你在这里干什么？快停下！”李明宇顿时一惊，手中的铁锹差点掉在地上。他想起流浪汉的话，立刻明白过来，这是来阻挠他的人。他没有多想，咬紧牙关，不理会老人的咆哮，继续挖坑。老人的怒吼声越来越大。语气中充满了威胁，你这样做是在犯大忌，快停手，不然你会后悔的。李明宇的心跳加速，额头上渗出了冷汗，但他强迫自己集中精神，把这些威胁抛在脑后，只顾专心挖土。没过多久，又出现了一位老妇人，她看上去非常虚弱，但眼神中透出一股强烈的恨意。他和那位老人一起站在李明宇旁边，不停地咒骂他，仿佛要把他从坑旁逼走。李明宇的心中恐惧更甚，但想到流浪汉的叮嘱，他依然不为所动，继续挖坑，不顾他们的威胁和诅咒。看到李明宇丝毫不为所动，老人和老妇人开始变得绝望，他们从愤怒转为哀求。跪在地上向他磕头，语气中带着浓浓的悲伤：“求求你，不要再挖了，这地方不能动，它会带来灾难的。”他们的声音中充满了痛苦，似乎是真的在哀求。但李明宇依旧不理会他们，心中只想着完成流浪汉交给他的任务，最终挖好这个坑。老人和老妇人见状，只得无奈的叹息，最后绝望的离去。李明宇松了口气，继续加快速度挖坑。不久后，铁锹挖到了一块坚硬的东西。他用手电一照，发现是一条白蛇。白蛇被铁锹砸中，受了重伤，血淋淋的蜷缩在坑底，眼中闪烁着绝望的光芒。看到这条蛇，李明宇不禁吓得一跳，但随即他的恐惧变成了愤怒。他觉得这条蛇是来阻挡他成功的，立刻抡起铁锹，将白蛇斩成两段，随手将尸体扔到一旁。接着，他又发现坑中有一只蛤蟆，趁着光线将其抓出并拍死。李明宇心中虽然隐约有些不安，但他将这些杂念压下，继续挖坑。经过半个小时的努力，坑终于挖好了。他把自己准备好的坛子放进坑中，然后小心翼翼地将土填了回去。立好标记后，他回到了自己的出租屋，把这段奇特的经历告诉了流浪汉。当流浪汉听到李明宇将白蛇和蛤蟆都打死了之后，脸上的表情变得凝重起来。他叹了口气，说道：“那白蛇和蛤蟆都是依靠那片龙穴的灵气修行的生灵。”你要抢占他们的宝地，他们自然不愿意，于是化作人形前来阻拦你。你不理会他们也就罢了，但你为何要将他们打死呢？李明宇听了流浪汉的话，心中一惊，顿时感到一阵后怕。你若是早告诉我，我怎么会知道他们是修行的生灵？我还以为他们只是普通的蛇和蛤蟆呢。他说道，语气中透着后悔。流浪汉摇头说道：“即便是普通的生物，也不该轻易伤害。况且我没有告诉你，就是怕你知道后心生恐惧。”
，反而无法完成这个法术。如今你已经种下了恶因，未来恐怕难逃恶果。”李明宇闻言，心中更加恐慌。急忙询问流浪汉是否有办法弥补过失，流浪汉却摇了摇头，叹息道：“我们这些风水师，助善不助恶。你因心生恶念而犯下了祸端，我也是无能为力。”说完，流浪汉起身离去，不再多言。当天夜里，李明宇做了一个噩梦，在梦中，他再次看到了那个老人和老妇人，他们满脸怒气。咬牙切齿地对他说道：“你会遭报应的。”李明宇从梦中惊醒，心中充满了恐惧。起初几天，他都提心吊胆，担心噩梦成真。但随着时间的推移，并未发生任何异常，他渐渐放下心来，认为流浪汉不过是在危言耸听。然而，事情的发展却超出了他的预料。不久之后。李明宇的运势果然开始好转，他在家中的后院挖出了一坛装满金银珠宝的坛子。凭借这些意外之财，他很快投资做起了生意，结果日进斗金，财富迅速积累。李明宇从一个穷困潦倒的打工仔，一跃成为了本地知名的富商。他买下了几处房产，生活条件得到了极大的改善。随着财富的增加，李明宇开始享受富贵生活。他很快娶妻生子，家庭幸福美满。不久，他的妻子生下一对龙凤胎，一儿一女，聪明伶俐。李明宇对这对孩子疼爱有加，视为掌上明珠。由于手头宽裕，李明宇开始向上流社会靠拢。他捐资助学，赞助各类慈善事业。很快在社会上赢得了广泛的赞誉。几年间，他通过捐赠和社交网络，不仅成了商界名流，还获得了一个市政顾问的职务，仕途一片光明。然而，随着时间的推移，李明宇逐渐感到身体每况愈下，他的头发在短短几年内迅速变白，身体也变得越来越虚弱。原本健壮的他。现在动辄气喘吁吁，仿佛一下子老了二十岁。某个夜晚，李明宇在梦中再次看到了那个流浪汉。他突然想起流浪汉曾经说过的话：“你寿命原本绵长，但若强行逆天改命，必将折寿二十年。”李明宇猛然惊醒，冷汗直流。他算了算时间，心中一惊。按照流浪汉的说法。自己的寿命应该只有五十岁，而十天后正是他的五十大寿。这么一想，李明宇顿时感到惊恐万分。他不再像当年那样视死如归，如今身居高位，享尽荣华富贵，他怎么甘心就此离世？这一夜，李明宇彻夜难眠，天刚亮便召集了家人，将自己的担忧和预感告知他们。家人们听后无不震惊，纷纷表示不相信。这时，妻子提出了一个建议：“我听说现在有些风水大师可以改命延寿，老公你不妨去试一试。”李明宇一听，心中燃起了希望，暗骂自己一时惊慌失措，竟忘了还有这种办法。他立刻命令下人去打听附近有名的风水师。看看能不能找到一位能为他延命续寿的大师。第二天，有下人回报说，城南有一位姓马的风水大师，声名远扬，法术高超，每天前去拜访的人络绎不绝。李明宇立即带着重金前往拜访，来到马大师的住所，果然见到门庭若市，人流不息。李明宇在门外等了好久。终于轮到他入内，他说明了自己的来意。马大师听后，却摇头说道：“人的福寿皆由天定，我作为一个风水师，又怎敢逆天而行？还是请回吧。”李明宇闻言，心中一沉，但他不甘心就此放弃，挥手示意随行的下人将一个华丽的箱子抬进屋。箱子打开后。
，里面堆满了白花花的钞票，堆得像小山一样高。马大师只是瞟了一眼，仍旧摇头：“钱财与我无用，大人请回吧。”李明宇心中暗暗焦急，但他没有气馁，他接着让下人一箱接一箱地抬进钞票。直到屋子里几乎被填满，马大师终于按捺不住了，叹了口气，说道：“并非我不想帮你，但续命之术不同于改运，其风险和难度远超常人想象，稍有差池，不仅续命者性命难保，施术者也将遭到因果报应。我如此推辞，实属无奈。”李明宇见他动摇，赶紧许诺。若能成功，我必定加倍酬谢。马大师思索片刻，终于答应：“既然你如此诚心，我便舍命一试。不过，我要提醒你，施展这续命之法，必定会带来极大的反噬。即便能成功骗过阎王，延续你的寿命，你也必须散尽家财，行善积德，否则劫难难逃。”李明宇听后，一时犹豫。他半生的积蓄，若要散尽，实在是难以割舍。然而，想到若没有性命，这些财富再多又有何用？于是他咬牙答应：“我愿意散尽家财，只求能保住性命。”马大师点头称是，告诉李明宇回家准备好棺材，到他大限之日，自己会上门施法，替他续命。日子一天天过去。李明宇忐忑不安，终于等到了自己的五十大寿。那天晚上，马大师如约而至，吩咐人先在李明宇的床前挖出一个深坑，然后命令李明宇躺进棺材中。他再三叮嘱李明宇：“若是听到有人叫你的名字，千万不可答应。”李明宇点头应下，心中紧张万分。马大师让人将棺材埋入坑中，填土封坟，并在坟前点燃一盏油灯。随后，他自己则站在坟前，口中念念有词，手中持剑，脚踏方位，开始施法。随着施法进行，屋内突然刮起了阵阵阴风，吹得门帘飒飒作响，屋内的气氛变得阴森恐怖，仿佛整个世界都安静了下来。李明宇的家人们屏住呼吸，不敢发出一丝声响，只能眼睁睁地看着这一切。忽然，他们听到屋内传来一阵锁链拖动的声音，却看不到任何东西。众人被吓得脸色煞白，心中充满了恐惧。那声音在屋中来回徘徊，仿佛在寻找什么。整个屋内充斥着一种诡异的气息。过了约莫一刻钟。声音突然消失了，屋内的阴风也渐渐平息。马大师长吁了一口气，说道：“幸好把那鬼差给骗过去了，快把李大人抬出来。”众人急忙挖开坟墓，取出棺材，打开一看，却见李明宇面色苍白，双目紧闭，仿佛已经死去。家人们惊恐不已，正准备质问马大师时，李明宇突然睁开了眼睛，缓缓醒来。原来他只是因闷热昏迷了过去。李明宇醒来后，颤抖着告诉马大师，在他昏迷时，朦胧中听到有人在呼唤他的名字。马大师解释道：“那是阴差在召唤他的魂魄，若是他答应了，便会命丧黄泉。”马大师还告诉李明宇。他所使用的续命之术可以扰乱天机，混乱阴阳，令阴差误以为他已死，从而保住了他的性命。李明宇心中感激涕零，跪谢马大师。马大师再次叮嘱他，务必要散尽家财，否则必有劫难降临。李明宇点头应允，心中却依然有些舍不得这些辛苦积攒的财富。回到家中。李明宇命令儿子将家中的财产典当，准备散尽家财。几天后，儿子带回了账目。李明宇看到后，心中犹豫不决。他虽然答应了马大师的要求，但心里总有些舍不得这些辛苦积攒的财富。
，他觉得这些财富是他一生的心血，轻易放弃实在可惜。然而几天后，李明宇却突然感到身体不适，他觉得头晕目眩，喉咙发痒，忍不住咳出一口鲜血，心中顿时涌起一阵不祥的预感。他立刻命令儿子去请马大师前来，但儿子回来后却带来了一个令人震惊的消息：马大师已经七窍流血，暴毙而亡。李明宇听后心中充满了恐惧，他突然想起马大师临走前的叮嘱：若不散尽家财，必有劫难降临。他急忙望向儿子，却看到儿子脸上露出了一丝诡异的笑容。父亲，你辛苦一生积攒的家业，怎能说舍弃就舍弃呢？儿子的话语中透出一股冷酷无情的意味。李明宇用颤抖的手指着儿子，试图说些什么，却因恐惧和愤怒而说不出话来。儿子的面容突然变得狰狞，声音也变得怪异：“你这就要死了！”李明宇愣住了。他发现自己最亲近的儿子，此刻竟变得如此陌生。正在这时，李明宇的女儿也走上前来，目光中充满了愤恨和冷漠。我们等了你二十多年，你的气运终于用尽了，报应来了。他的话如同一把尖刀，刺进了李明宇的心脏。李明宇看着自己的儿女，心中突然涌起一种无法言喻的恐惧。他想起了当年流浪汉的警告，以及自己所犯下的错误。随着女儿的话语，李明宇的呼吸变得急促，胸口剧烈起伏，最终在极度的恐惧中，一口气没上来，瘫倒在地，死于惊恐之中。李明宇死后不久，他的家庭也迅速瓦解，妻子和妾室纷纷离去。一对儿女则在挥霍完家产后不知所踪，这一切仿佛是一场命运的轮回。李明宇最终未能逃脱他所种下的恶果。